असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी नवम दशम श्रेणी उच्चतर गणित अध्याय त्रिकोणमिति सिलेक्ट बोर्ड दो हजार पंद्रह सृजनशील सिलेक्ट बोर्ड दो हजार पंद्रह ते देवे एक समकोणी त्रिभुज बीकोण समकोण एवं एकोण देवे पाएक टू माइनस थीटा एवं सिकोण देवे थीटा थीटाकोणरीत बाहू देवे फाइव एवं पाई माइनस टू माइनस थीटा पाई बू माइनस थीटा अर्थात ए कोण विपरीत बाहू देवे टुएल्व क नम्बर दुई दशमिक शून्य शून्य सत एक रेडियन के डिग्री ते प्रकाश करो सकल अनुपात मान के धनत्मक विवेचन उद्दीपक निजस्व चित्र व्यवहार कर चिन्हित कण त्रिकोणमित अनुपात समूह निर्णय करो तो कम्बर रेडियन टी के आगे डिग्री ते प्रकाश करी एखे देवे दुई दशमिक शून्य शून्य सत एक रेडियन क्योंकुलेटर व्यवहार कर चित्र हे सब गिटाकोण चित्र हे पाई लिखते समकोण विपरीत बाहु ए सी शेख थीटा हल मान बसिए मान पा थार्टीन बुएल्व टैन थीटा हलो लम्ब बूमि जानी टैन थीटा इक्ुअल हलो लम्ब बूमि प्रदत्त राशि माइनस थीटा प्लस कस माइनस थीटा शेख माइनस थीटा प्लस टैन थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा 
কোয়াড মাইনাস থিটা মাইনাস কস থিটা শুধুমাত্র কোয়াজ আর সেক এটা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে পারো শুধু কোয়াজ আর সেক এর জন্য এটা ধরাত্ব হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস সাইন থিটা প্লাস কস থিটা সেক থিটা প্লাস ট্যান থিটা কারণ সেক মাইনাস থিটা হলে সেক থিটা হয় এখন আমরা নিয়ম মানগুলো বসিয়ে পাই সাইন থিটা পেয়েছিলাম 5 বাই 13 কস থিটা 12 বাই 13 সেক থিটা 13 বাই 12 এবং ট্যান থিটা 5 বাই 12 এখন এখানে 13 লসাগু করলে আমরা পাই 13 লসাগু করলে হবে 5 প্লাস 12 ও এখানে মাইনাস 5 মাইনাস 5 প্লাস 12 মাইনাস 5 প্লাস 12 হলে মাইনাস 7 বাই 30 আর এখানে লসাগু 12 হলে আমরা পাই এখানে 13 প্লাস 5 18 নিচের ভগ্নাংশটা আমরা উল্টিয়ে দিব উল্টিয়ে দিলে আমরা পাই এখানে কাটা কাটি হয় এখানে যদি আমরা দুই দ্বারা কাটি তাহলে পাবো হচ্ছে দুই না এখানে আমরা আমরা 6 6 হলে 6 দ্বারা ভাগ করলে 2 এবং এটাকে 6 দ্বারা করলে 3 তাহলে 7 আর 2 গুণ করলে হবে 14 এবং 3 আর 13 39 গুণ করলে 39 3 13 39 এটাই হলো প্রদত্ত রাশির নির্ণয় মান পরের প্রশ্ন গ গ হচ্ছে নিজস্ব চিত্র ব্যবহার করে এ চিহ্নিত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সমূহ নির্ণয় করো এর জন্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সমূহ নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো আমরা এই কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সমূহ নির্ণয় করি এখানে এ বি সি এর ক্ষেত্রে পাই আমাদের এ কোণের সাইন সাইন পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা সাইন হলো আমরা আগে লিখে ফেলি সাইন পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা সাইন হলো লম্ব ভাগ অতিভুজ এখন এই এ কোণের লম্ব হলো x এবং অতিভুজ r কারণ সাইন থিটা ইকুয়াল আমরা জানি লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে সাইন থিটা যদি লম্ব ভাগ অতিভুজ হয় আর cos হচ্ছে ভূমি ভাগ অতিভুজ এখন দেখো সাইন এর জন্য আমরা লিখলাম পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা লিখলাম লম্ব ভাগ অতিভুজ কিন্তু হয়ে গেল কি cos এর ক্ষেত্রে দেখো এটা সত্য কারণ cos থিটার ক্ষেত্রে এটা সত্য কারণ থিটা কোণের ভূমি হচ্ছে x আর থিটা কোণের অতিভুজ হচ্ছে r এই যে দেখো থিটা কোণের জন্য এটা সত্য সাইন পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা কোণের জন্য সত্য এটা টাইপ আমরা এখানে একটা জিনিস স্মরণ করে দেই দেখো সাইন পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা হলে কারণ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই কোণ তো সমকোণী অপর কোণ কিন্তু পাই ভাগ 2 থেকে অন্য একটি কোণ বাদ যেমন আমরা যদি এই কোণ আমাদের নেই এই কোণ 90 ডিগ্রি দেওয়া আছে আর এই কোণ থিটা দেওয়া আছে তাহলে এই কোণের মান 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা যদি 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা হয় এটা আমাদের হইতেছে বিজোর সমকোণ বিজোর সমকোণের জন্য সাইন পরিবর্তিত হয়ে cos হয় আর পাই ভাগ 2 মাইনাস থিটা হলো প্রথম চতুর্ভাগে কারণ এইটুকু হচ্ছে পাই ভাগ 2 এখান থেকে থিটা পরিমাণ কম প্রথম কোণ চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতির সকল অনুপাত ধনাত্ম পাই এরপর এটা যদি আমরা cos দিয়ে করি দেখো cos হচ্ছে ভূমি ভাগ প্রতিভুজ cos হলো ভূমি ভাগ প্রতিভুজ cos থিটা ইকুয়াল ভূমি ভাগ প্রতিভুজ এই যে ভূমি ভাগ প্রতিভুজ এখানে প্রমাণ হয়েছে আবার দেখো এখানে এই পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা এই কোণের ভূমি হলো ওয়াই এবং অতিভুজ আর তাই ওয়াই বাই আর আর এখানে এটা আমাদের পাই ভাগ টু হওয়ার কারণে কস পরিবর্তিত হয়ে সাইন হয় এবং প্রথম চতুর্ভাগের জন্য ধনাত্মক সাইন থিটা তাহলে সাইন থিটা হলো আবার দেখো থিটা কোণের লম্ব ভাগ অতিভুজ দেখো সাইন সাইন থিটা ধরলে লম্ব ভাগ অতিভুজ আবার cos थीटा ধরলে cos π ভাগ টু মাইনাস थीटा ধরলে ভূমি ভাগ প্রতিভুজ কারণ এই কোণের ভূমি হলো y আর সেটা थीटा কোণের লম্ব বিপরীত বাহু 
তাহলে ট্যান এর ক্ষেত্রে আমরা কি পাই পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা হলে লম্ব ভাগ ভূমি ট্যান হলো আমাদের লম্ব ভাগ ভূমি তাহলে ট্যান যদি আমাদের লম্ব ভাগ ভূমি হয় এই পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা এই গুণের লম্ব কি এই গুণের লম্ব x এবং ভূমি হলো y আবার এটা থিটা গুণের কি থিটা গুণের হচ্ছে x হচ্ছে ভূমি আর y হলো লম্ব থিটা গুণের জন্য আর কট আমাদের হলো ভূমি ভাগ লম্ব তো ট্যান এখানে দেখো বিদ্যুৎ সমকোণ হওয়ার কারণে এখানে আমরা ট্যান এর পরিবর্তে কট পাইছি আর প্রথম চতুর্ভাগের জন্য ধনাত্ম এরপরে কোষেক দেখো কোষেক কেও আমরা এভাবে কোষেক কে আমরা সাইন এর বিপরীত করলে হয়ে যায় তারপর আমরা দেখতেছি কোষেক হলো অতিভুজ ভাগ লম্ব কোষেক থিটা হচ্ছে অতিভুজ ভাগ লম্ব তাহলে এখানে আমাদের অতিভুজ আর আর এই যে পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা এই কোণের লম্ব হলো x তাই আমরা r বাই x আর এখানে কোষেক পাই ভাগ টু পাই ভাগ টু এর জন্য কোষেক পরিবর্তন হয়ে অর্থাৎ বিজুর সমকোণ হলে এখানে শুধু পাই ভাগ টু না যত বিজুর সমকোণ আছে এক সমকোণ তিন সমকোণ পাঁচ সমকোণ সবার জন্য কোষেক চেঞ্জ হয়ে সেক হবে সাইন চেঞ্জ হয়ে কস হয় কস চেঞ্জ হয়ে সাইন হয় tan cot হয় cot tan হয় সেক কোষেক হয় কোষেক সেক হয় এভাবে তো এখানে কোষেক পাই ভাগ টু এর জন্য আমাদের সেক হলো সেক থিটা এখন আমরা দেখো পাই ভাগ টু মাইনাস থিটার জন্য কোষেক এর জন্য আমরা পাই অতিভুজ ভাগ লম্ব আমরা অতিভুজ ভাগ লম্ব এখানে পাইছি এই যে অতিভুজ এই কোণের লম্ব x আবার সেক থিটার জন্য পাই আমরা অতিভুজ ভাগ ভূমি এখন থিটা কোণের অতিভুজ দেখো r এবং ভূমি x থিটা কোণের জন্য প্রমাণিত আবার দেখো সেক পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা সেক হলো অতিভুজ ভাগ ভূমি তাহলে আমাদের এই কোণের অতিভুজ হচ্ছে আর এবং ভূমি ওয়াই তো সেক পাই ভাগ টু এর জন্য কি হয় কোষেক সেক পরিবর্তন কোষেক প্রথম চতুর্ভাগের জন্য ধনাত্মক আর কোষেক হলো অতিভুজ ভাগ লম্ব এই দেখো এখানে থিটা কোণ আছে থিটা কোণের অতিভুজ আর এবং লম্ব ওয়াই কারণ সেক হচ্ছে অতিভুজ ভাগ ভূমি আর কোষেক হচ্ছে অতিভুজ ভাগ লম্ব ক্ষেত্রে আমরা পাবো ট্যান থিটা কারণ এখানে কি আছে বিজুর সমকোণ বিজুর সমকোণের জন্য কট পরিবর্তন হয় ট্যান হবে এবং প্রথম চতুর্ভাগের জন্য ধরাত্ম তাই কট পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা ট্যান থিটা হয় এখন দেখো পাই ভাগ টু মাইনাস থিটা এর ভূমি এই কোণের ভূমি হলো ওয়াই আর এই কোণের লম্ব হলো এক্স কট আমরা জানি ভূমি ভাগ লম্ব কট হলো ভূমি ভাগ লম্ব আর ট্যান হচ্ছে লম্ব ভাগ ভূমি কিন্তু আছে ট্যান হয়েছে ট্যান থিটা তাহলে থিটা কোণের লম্ব কি ওয়াই আর থিটা কোণের ভূমি কি এক্স এগুলোই আমাদের ত্রিকোণমিতির অনুপাত সমূহ